반갑군. 의뢰 때문에 왔어. 하, 이제야 지원자가 왔군. 다들 입에 풀칠하기 바쁘다면서 막상 일을 제안하면 관심도 없다니까. 정말 이제 게으른 사람들이야. 미안한데 요점부터 말해줘. 그래, 알았어. 딴소리에서 미안하고 그냥 걱정돼서 그래. 아무 소식도 못 들었거든. 내 제자 포커트 얘기야. 내가 그 애를 죽은 유령 숲으로 보냈어. 마틴 폐위의 농장 근처에 있는 숲이지. 한 섬유질이 다 떨어졌는데 그 숲에서 잡초처럼 아주 무성하게 자라거든. 그런데 돌아오지 않았군. 그래, 안 돌아왔지. 부탁 좀 할게. 포커트를 찾아서 무사히 데려와줘. 장담은 못하지만 한번 찾아보도록 하지. 눈에 띄는 특징은 없나? 어떻게 알아보면 되지? 음, 어디 보자. 뭐, 나처럼 하플링이야. 머리는 밝은 색이지. 아, 이 정도면 될까? 알겠어. 그럼 이만. 반갑군. 한번 볼까? 
Come back to me. Yakchosa의 수레군 핏자국이 있어 말라붙은 피에 며칠은 된것 같군. 흔적이 사라졌군. 주변을 둘러봐야겠어. 본 사람이 있나 알아봐야겠군. 정신 차리쇼! 손님 왔소! 아, 근데 나리, 여긴 무슨 일로 오셨소? 길을 잃었나? 아니, 사람을 찾고 있소. 아, 그래, 말해보시오. 내가 아는 사람일지 모르니. 여기는 정확히 뭐하는 곳이오? 마을이지. 척 보면 알잖소. 버려진 집밖에 안 보이는데. 마스다, 이제 우리만 남았지. 젊은이들은 일을 찾아 도시로 떠났고, 늙은이들은 죄다 죽었다오. 안 그래요, 주드? 그렇고 말고. 이 옆집에 빗자국이 있던데, 뭔가 아는 거 있소? 알지. 주드가 거기서 동물을 손질하거든. 다른 사람 집에서 이제 아무도 살지 않잖소. 게다가 지붕 아래서 일하는 게더 편하고 안락하지. 비가 들이치거나 눈이 부시지 않는다오. 근데 거긴 왜 들어간 거야? 이제 우리 좀 귀찮게 하지 말고 가! 포커트 란자를 찾고 있는데 밝은 머리에 하플링이지. 뭔가 아는 거 있소? 아, 그래. 근처에서 꼬맹이를 봤소. 약초를 모으던데. 그렇군. 그러다가 다쳤을 거요. 빗자국을 따라왔는데 여기로 이어지더군. 말한 대로라오. 그 하플링은 늑대한테 공격당해서 여기로 도망왔지. 그래서 내가 말했다오. 마을로 돌아가슈 젊은이. 여기는 위험하다오. 아, 근데 그 바보가 고집을 부렸소. 그 전에... 옷을 채집해야 한다던가. 그렇게 숲으로 돌아갔고 그게 마지막이었다오. 그날 밤에 울부짖는 소리가 들렸지. 아주 소름이 다 돋더라니까. 그럼 시체는 어디 있는 거요? 늑대라면 뭐라도 남겼을 텐데 신발이라든지. 찾아보지 않았어. 숲을 돌아다니기엔 늙었거든. 그럼 이만. 고기 썩었네. 
watch out. Morisek의 하플링 포커 트루군 배가 갈렸고 내장과 피가 제거됐어. 이래서는 사인을 알 방법이 없군. 식품 창고에 다녀왔는데 고기 요리를 좋아하나 보지. 날이 아니에요. 그런 게 아니고. 아니면 좋겠군. 네가 꼬챙이에 꿰이고 싶지 않으면. 음, 늑대가 죽였어. 하플링도 다른 사람들도. 우리는 시체만 모은 거야. 정말이야. 우린 힘 없는 늙은이라우. 챙기질은 고사하고 씨 뿌릴 힘도 없는데 먹고는 살아야지. 다시는 인육을 먹지 않겠다고 맹세해. 그러면 살려주지. 맹세하겠습니다. 멜리텔레 여신에 걸고, 이터널 파이어에 걸고. 그리고... 신은 들먹이지 말고 네 머리에 걸고 맹세해. 맹세를 어기면 목을 베어버릴 테니. 네, 네, 맹세합니다. 내가 이런 외딴 곳까지 자주 다니진 않지만 꼭 명심해두라고. 난 반드시 돌아올 거다. 반갑군. 당신 제자 포커트가 어떻게 된 건지 알아냈어. 얘기해봐. 걱정돼서 미칠 지경이라고! 포커트는... 아, 돌려 말할 방법이 없군. 식인종에게 잡아먹혔어. 식인종? 노비그라드 근처에? 헬렌이라면 그럴 수도 있겠지만 여기 세상에 그 식인종들은 죽였겠지 죽였다고 말해줘 보커트를 찾으라고 고용한 거잖아 살인은 내 일이 아니야 그럼 내가 직접 해야겠군 넌 괜히 엮이고 싶지 않으면 빠져도 돼난뜻 있는 사람들을 모아서 찾아갈 테니까 그냥 늙은 부부야 싸울 힘도 없을 거야 그럼 더 좋지! 자, 보상을 바라지? 가져가! 그리고 내 앞에서 빨리 꺼져! 반갑군. 